，我以为你会做、wow. 会做你那个特别高难度的那个比心呢。哇哦！哦哦哦哦哦哦！你站在车里。<笑>一二三，退步了。<笑>呃，酷的聚会的朋友们，大家好。这该死的默契。做你那个特别高难度的那个比心。哇哦！三二一，三二一，好。哦。二三，哎，可以，可以。洗头还是先洗澡？洗澡。养猫还是养狗？都有。狗。鸳鸯锅还是全辣？啥玩意儿？我都没听。鸳鸯锅还是全辣锅？鸳鸯。休息时宅家还是旅游？宅家。自己长胖还是对方长胖？对方。一见钟情还是日久生情？日久生情。射牛还是射狗？射牛。健身还是养生？健身。语音还是打字？语音。洗头还是先洗澡？先洗头。洗澡。养猫还是养狗？养猫。躺平还是起来嗨？躺平。一见钟情还是日久生情？日久生情。射牛还是射狗？射狗。射什么叫射牛？哦哦哦哦哦哦哦。那他刚刚也分享了你在片场的一个口头禅，你自己还有印象吗？可说呢，整挺好，是吗？每天我说我说点啥呢？可说呢，说呢。我应该站在哪里？然后我们所有人异口同声。站在车里。现在应该给他配一个那个台词。我不是来拆散你们的，我是来加入你们的。<笑>你来的正好。可能来加入我们。不，不我来的不是时候。你来的正是时候。哎，孤独，快过来，孤独啊！加入我们，来吧，一个，选择，选择一个，我们已经是。各位的网友们，大家好，我是记者陈木池。第一个问题来了，你最喜欢自己身体的哪一个部分呢？爸爸的事你少管。酷的聚会的网友们，大家好，我是演员陈木池。我是演员何轩林。我在《星落凝成堂》里饰演三皇子朝风。我在《星落凝成堂》中饰演人族公主黎光清葵。酷的聚会的网友们，大家好，我是记者陈木池，坐在我旁边的这位是中国最优秀的女演员<笑>何轩林老师。<笑>第一个问题，最喜欢别人怎么夸自己？怎么夸自己啊？哇，你好有钱啊！<笑>哇，你好有好有好有钱啊！足<笑>。其实我也我也是，是是，多实在呀。第二个问题，分享一个最近做的一件很养生的事情。嗯，泡脚。有没有比这个更养生的？最近我买了一套茶具，就是可以带到现场的茶具，泡出来有那个小盏的那种。我在喝红茶，然后养胃暖胃。可以可以、嗯。第三个问题，最近单曲循环的一首歌是什么？我我大概知道，《孤独尘埃》<笑>是我们何老师的歌。<笑>自己单曲循环的歌应该是，不知道大家有没有听说听听过这首歌？你要结婚？啥的？你要结婚了，新郎不是我。这是我最近的快乐源泉。模仿一下最爱用的表情包，我好像最爱用那个表情包。你把那个用说出来呀、啊，叫爸爸那个表情包。我是哪有那个表情包？哦、啊
挺露着呢。<笑>最想合作的男演员是谁？陈梦池啊。还有吗？没有了，关键是我想跟人合作也合作不上了。<笑>真的最想最想合作的是沈腾老师，对于这种有趣的灵魂，我没有办法拒绝。<笑>行了，这事儿就这么定了啊！获得机会的朋友们，大家好，我是记者何炫林，现在我要采访一下国际巨星陈木石老师。呃，何记者你好。你好，你好，我我是陈木池。哎，哎，幸会幸会。好，首先第一个问题来了，你最喜欢自己身体的哪一个部分呢？我喜欢我自己的手。手啊，嗯，给大家看一下，因为我的手比较小巧可爱。耶<笑>、oh, yeah, ，第一个问题结束了，第二个问题，模仿一下你自己最爱用的表情包。我个人只用一些那个微信自带的一些经典的表情，炸雷了，脸黑了什么的，笑脸了，这个。现场做一个简单的那个健身动作教学。其实我们在生活中就已经算健身了。昨天演戏的时候，我是这么被这个姿势一直在保持，它锻炼到了我的这个肩，对，肩肩的位置。同样，我们和记者也有一个动作，也是起到了健身效果。掐着那个，对吧？嗯。你的你没感觉到你的这个？那我练到哪儿了？下颌线吗？你们练下颌线了？对啊，是吧？你看多多。年上还是年下啊？年上年下是什么意思？就是喜欢岁数大的，岁数小的。这个我看感觉的。你选择长胖十公斤还是变矮五厘米？长胖十公斤吧，通过我自己的努力还能把它降下来。最近一次被撩到的瞬间是什么？你那个自刎撩到我了，就连死都死的这么的撩撩人呀！你这，哇，你这么唯美。这样，这样，这样，这样，对了，对对对，对对对，对对，就是这样，就是这样，就是这样，来。你嫁错是剧本赋予的，如果再给你一次机会选择的话，你还是会选择嫁错，还是选择？我肯定是喜欢朝风的，看小说的时候是超级喜欢朝风。而且朝风是你演，这还用说吗？你问这问题都多余。打发是吧？你咋还贴脸呢？<笑><笑>我看重不重要？这太轻了，这样的。我和你吻别。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我什么味儿？什么药粉？啥呀？没有，刚拿过来的时候我觉得有一股奇怪的味道。啊，先是这个啊，踢一下，一、二、一、二、一、二、一、一、二，拿起来，拿起来，也是脚也是拿左右脚，左右脚。什么玩意儿？就是左右，左右肩动肩膀，左右动肩膀，脚不动，左右动肩膀，就是咱先学脚，就是一、一、二，这脚，左右先动脚，然后先脚学会了吧？然后肩膀，肩膀。